이번 시간에는 탭스 패널을 이용하여 메뉴판과 달력을 만들어 보도록 하겠습니다. 여러분이 사용하는 키보드 왼쪽 상단을 보면 탭키를 볼수 있습니다. 탭키를 누르면 기본적으로 세팅된 공간으로 이동할 수 있지만 우리가 원하는 특정 공간으로 정확하게 이동할 수 없습니다. 그러나 탭스 패널을 사용하면 우리가 원하는 정확한 위치에 탭을 설정하여 특정 공간으로 정확하게 이동할 수 있습니다. 이제 탭스 패널을 사용하여 일식집을 위한 메뉴 디자인을 만들어 보겠습니다. 타입 툴을 선택한 후 아트보드를 클릭하고 드래그하여 텍스트 상자를 그립니다. 딜리트를 눌러 자동 생성된 텍스트를 삭제합니다. 컨트롤 패널에서 Font Myriad Pro, Font Style Regular, Font Size 24 포인트를 선택합니다. 텍스트 상자 안에 타코 달러 8.99 달러 14.99를 입력하고 엔터를 누릅니다. 이때 메뉴와 각각의 가격 사이에 스페이스바를 한 번만 눌러 공간을 한 개씩만 넣어주어야 합니다. 탭스 패널을 사용하여 공간을 조절할 것이기 때문에 단어와 단어 사이에 한개 이상의 공간은 필요하지 않습니다. 타코 달러 8.99 달러 14.99를 하이라이트 한후 컨트롤 C를 눌러 복사하고 컨트롤 V를 눌러 붙여 넣습니다. 엔터를 눌러 다음 줄로 이동한 후 컨트롤 V를 4번 더 눌러 총 6줄로 만듭니다. 두 번째 텍스트부터 마지막 텍스트를 각각 하이라이트 하고 이제 메뉴별로 내용을 변경해 보겠습니다. 가스오 달러 9.99 달러 15.99 운하기 달러 12.99 달러 22.99 토로 달러 11.99 달러 20.99 타마고 달러 5.99 달러 8.99 타마키 핸드롤 달러 4.99 달러 6.99를 입력합니다. 텍스트 상자를 선택합니다. Alt를 누른 상태로 아래 화살표를 몇번 눌러 글줄 간격인 리딩이 왼쪽 음식 일러스트레이션과 일치하도록 만듭니다. 텍스트 상자가 선택된 상태에서 윈도우, 타입, 탭스 메뉴를 선택하거나 단축키 Shift Ctrl T를 누릅니다. 선택한 텍스트 상자의 가로 넓이에 맞는 크기의 탭스 패널이 텍스트 상자 상단으로 디스플레이 됩니다. 만약 탭스 패널이 선택한 텍스트 상자의 상단과 동떨어진 곳에 위치하면 탭스 패널을 텍스트 상자 상단으로 수동으로 이동하면 됩니다. 탭스 패널 왼쪽에 4개의 탭 정렬 아이콘이 있습니다. Left Justified 탭을 클릭하면 글자를 왼쪽으로 정렬합니다. Center Justified 탭을 클릭하면 글자를 중앙으로 정렬합니다. Right Justified 탭을 클릭하면 글자를 오른쪽으로 정렬합니다. Decimal Justified 탭을 클릭하면 글자가 소수점 끝자리를 기준으로 정렬하기 때문에 소수점을 사용하는 숫자에 적합한 정렬 옵션입니다. 메뉴판의 가격이 소수점을 사용하는 달러이므로 텍스트 상자를 선택한 상태에서 Decimal Justified 탭을 클릭합니다. 
탭스패널의 눈금자에서 5cm, 11cm, 16cm 지점을 각각 클릭해 탭을 추가합니다. 5cm에 추가한 탭을 클릭하고 위로 드래그하면 탭을 제거할 수 있습니다. 방금 보신 것처럼 실수로 눈금자에 탭을 추가하였다면 탭을 선택한 후 위로 드래그해 간단하게 제거할 수 있습니다. 여러분이 탭 스패너를 사용할 때 반드시 명심해야 하는 것은 텍스트 상자를 선택한 상태에서 탭을 추가하면 그 텍스트 상자 안에 있는 모든 텍스트가 세팅된 탭의 컨트롤 안에 놓이게 되고 텍스트 상자 안에 있는 특정 단어에 마우스 커서를 삽입한 상태에서 탭을 추가하면 커서가 삽입된 텍스트의 공간만 컨트롤할 수 있습니다. 각각의 가격 앞에 클릭한 후 키보드에서 탭을 눌러 탭이 추가된 위치로 이동합니다. V를 눌러 셀렉션 툴을 선택한 후 텍스트 상자를 선택합니다. 탭을 각각 클릭해 좌우로 이동하면 텍스트 상자 안에 있는 모든 텍스트가 탭의 컨트롤을 받는 것을 볼수 있습니다. 탭스 패널의 눈금자에서 첫 번째 탭을 클릭합니다. X에 첫 번째 탭의 위치 값이 표시됩니다. 여기에 12.5cm를 입력한 후 엔터를 눌러 탭의 위치를 이동합니다. 두 번째 탭을 클릭한 후 X 17cm를 입력한 후 엔터를 눌러 위치를 이동합니다. 첫 번째 탭을 클릭합니다. 리더에 클릭한 후 키보드에서 마침표를 누른 후 엔터를 누릅니다. 음식의 이름과 첫 번째 가격 사이에 점선이 추가된 것을 볼수 있습니다. 점선과 가격 사이에 공간을 추가하기 위해 점선 끝에 각각 클릭한 후 스페이스바를 한 번씩 누릅니다. 탭스 패널의 오른쪽 상단에서 패널 메뉴 버튼을 클릭합니다. 클리어 올 탭스를 선택하면 모든 탭을 한 번에 손쉽게 제거할 수 있습니다. 추가한 탭을 선택한 후 리핏 탭을 선택하면 동일한 탭을 반복적으로 만듭니다. 탭을 선택한 후 Delete 탭을 선택하면 선택한 탭만 삭제할 수 있습니다. Snap to Unit을 선택하면 메뉴 우측에 체크마크가 표시됩니다. Snap to Unit이 체크된 상태에서 탭을 이동하면 자의 단위마다 자석처럼 부터 쉽게 특정 위치로 정확히 이동할 수 있습니다. 탭스 패널을 다른 위치로 이동합니다. 탭스 패널에서 오른쪽 하단을 드래그하여 자의 길이를 짧게 또는 길게 만듭니다. 포지션 패널 above 텍스트 아이콘을 클릭하면 선택한 텍스트 상자의 넓이에 맞춰 길이가 자동으로 조정되고 텍스트 상자 위로 이동합니다. 만약 이 기능이 작동하지 않으면 탭스 패널을 수동으로 텍스트 상자 상단으로 이동하면 됩니다. 탭스 패널에서 X 아이콘을 클릭해 패널을 닫습니다. 이번에는 탭스 패널을 사용하여 달력을 만들어 보겠습니다. 타입 툴을 선택한 후 클릭하고 드래그하여 텍스트 상자를 그립니다. 딜리트를 눌러 자동 생성된 텍스트를 삭제합니다. 컨트롤 패널에서 Font, Myriad Pro, Font Style Regular를 선택하고 Font Size의 30포인트를 입력한 후 엔터를 누릅니다. 텍스트 상자 안에 왼쪽에 보이는 달력의 글자와 숫자를 동일하게 입력합니다. 이때 글자와 글자 사이에 스페이스바를 한 번만 눌러 공간을 한 개씩만 넣어 줘야 합니다. 
텍스트 상자를 선택합니다. Alt를 누른 상태로 아래 화살표를 몇번 눌러 글줄 간격인 리딩을 적당히 넓게 만듭니다. 텍스트 상자가 선택된 상태에서 단축키 Shift Ctrl T를 눌러 탭스 패널을 텍스트 상자 상단으로 디스플레이합니다. 텍스트 상자가 선택된 상태에서 탭스 패널에서 Center Justified Tab 아이콘을 클릭한 후 1cm, 3cm, 5cm, 7cm, 9cm, 11cm, 13cm 위치에 각각 클릭하여 탭을 추가합니다. 각각의 글자와 숫자 앞에 클릭한 후 키보드에서 탭키를 눌러 탭이 추가된 위치로 이동합니다. 첫 번째 줄의 영문 요일 글자들을 하이라이트 합니다. 컨트롤 패널에서 폰트 스타일, 세미 볼드를 선택합니다. 첫 번째 S를 하이라이트 한후 스와치스 패널에서 빨간색을 선택합니다. 4, 11, 18, 25를 각각 하이라이트 한후 스와치스 패널에서 동일한 빨간색을 선택합니다. 마지막 S를 하이라이트 한후 스와치스 패널에서 파란색을 선택합니다. 3, 10, 17, 24, 31을 각각 하이라이트 한후 스와치스 패널에서 동일한 파란색을 선택합니다. 텍스트 상자를 선택한 후 바운딩 박스 코너를 조절하여 불필요한 공간을 제거합니다. 컨트롤 패널에서 Horizontal Align Center를 클릭해 가로 중앙으로 정렬합니다. 텍스트 상자가 선택된 상태에서 Ctrl C를 눌러 복사합니다. 다음 아트보드를 클릭한 후 Shift Ctrl V를 눌러 동일한 위치에 붙여넣습니다. 지금 붙여넣은 텍스트 상자는 이미 탭이 세팅되어 있기 때문에 12달치 달력을 간편하게 만들 수 있습니다. 각각의 숫자를 하이라이트해 숫자와 색상을 변경합니다. 
탭스 패널을 사용하여 만든 멋진 달력이 완성되었습니다. 글자와 글자 사이를 스페이스바를 눌러 일일이 공간을 조절하다 보면 시간도 많이 걸리고 글자의 형태에 따라 공간이 서로 맞지 않아 작업하기 어렵습니다. 그러나 지금까지 보신 것처럼 탭스 패널을 사용하면 텍스트의 공간을 자유롭게 추가하고 컨트롤할 수 있어 매우 효율적입니다. 탭스 패널은 편집 전문 프로그램인 인디자인에서도 동일하게 사용할 수 있습니다. 여러분들도 탭스 패널을 사용하여 메뉴판도 디자인해보고 달력도 디자인해보시기 바랍니다. 그럼 탭스 패널에 대한 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 일러스트레이터 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 일러스트레이터를 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.